എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം എ സ്ക്വയർ ഗ്രൗണ്ട് ഹാസ് എ ടു മീറ്റർ വൈഡ് പാത്ത് ഓൾ അറൌണ്ട് ഇറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ പാത്ത് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എലോൺ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നീളം നീളം ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്തും തന്നിട്ടില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റും ടു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് ഒരു വഴി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായ എല്ലായിടത്തും ടു മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വീതി ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ പാത്ത് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഈ ഗ്രൗണ്ടും ഇതിന്റെ ചുറ്റുള്ള ഈ പാത്തും ഒക്കെ അടക്കം ഇതിന്റെ എല്ലാതും അടക്കമുള്ള ഏരിയ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ What is the area of the ground alone? ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തന്നെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെയും ഈ വഴിയുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ രണ്ട് സ്ക്വയർ കാണാനുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഉള്ളിത്ത സ്ക്വയർ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഇത് പുറത്തത്തെ സ്ക്വയർ ഈ പുറത്തത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ വലിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണല്ലോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും സിമ്പിൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഫൈവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാല് അഞ്ച് വീണ്ടും ഫൈവ് നാല് ഒമ്പത് ഇനി ഏഴ് അല്ലെ കഴിയില്ല അപ്പോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എക്സിന്റെ നീളം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുറത്തത്തെ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഉള്ളിത്ത സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഉള്ളിത്ത സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പുറത്തത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ നീളം ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലത്തെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തു ഇവിടെയും രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം അപ്പോ എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽസ് തേർട്ടി വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലൈഫ് കിട്ടി അത് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറയൂ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിലത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മള് അത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ നിരക്കുള്ള നീളം എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പുറത്തത്തെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഉത്തരം കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ 
പുറത്തെ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഉള്ളിലത്തെ സ്ക്വയർ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എക്സൈറ്റ് എടുത്തു എങ്കിൽ പുറത്തത്തെ സ്ക്വയർ ഈ പുറത്തത്തെ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരാ ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ നീളം വരാ അല്ലെ അതായത് എക്സിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടണം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് വരാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ എൻ എങ്കിൽ എക്സ് അതായത് ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പുറത്തി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽസ് തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അത് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ കിട്ടി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽസ് തേർട്ടി വൺ സ്ക്വയർ അതായത് തേർട്ടി വൺ ഇന്റു തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളിലത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ ലെങ്ത് യോ സോറി അപ്പോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ അടുത്ത ദിവസത്തെ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ ടേം ഇൻ ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ടു കോമ ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അത് എങ്ങനെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് പോണെ ടു കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് അങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസില് ഏതോ ഒരു ടേം ആ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്കിൽ ആ ടേമിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ടേം ഏതാണെന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അതായത് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ടേംസ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ വരുന്നത് ത്രീ അയ്യോ ടു കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് ആണ് ടു കോമ ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ത്രീ എഫ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ഡി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ത്രീ ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് എഫ് ടു ആണ് ടു മൈനസ് ത്രീ വന്നു അപ്പൊ ഈ ടു മൈനസ് ത്രീ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാ ടു മൈനസ് ത്രീ രണ്ടിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു വിധം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൈനസ് വൺ എന്ന് ഇനി അത് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വിധം ഈ മൈനസിനെ പ്ലസ് ആക്കുക ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചിഹ്നം മാറ്റി നെഗറ്റീവ് ആക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം വിടണം അപ്പൊ വലുത് ഇന്നം മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് മൈനസ് ആണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ഒന്ന് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് വൺ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉത്തരം കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ആയി അതാണ് എൻത്ത് ടേം ഇനി എൻത്ത് ടേം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻത്ത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഏതോ ഒരു ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിൽ
minus 1 பர்த்தி போய் plus 1 51 therefore n equals 51 பிரிய பர்த்தி போம்போ divided by 3a 351ல் பிராட்டம் போய் 1 இதத்துந்திலில் 17 அப்போ n அதைது position number termல் position அந்திரை வருந்தே 17 ஏதான் term காணம் 50 அனு 50 அனு term பக்ஷை எத்திராமத்த position அந்தான் முடிய வைச்சிருக்கிறேன் 2,5,8 என்று வரையின்னா arithmetic sequence இந்தே எது term அனு 50 அது இந்தே அது எத்திராமத்த term அனு அதான் உடுக்கன் டுடியாப் பரண்டேன் 15 term அனு அன்றுலையே அது இந்த square அனு 2,500 அடுதோஸ்டே அதைது இய் அக்டித்தில்தே last word 2,000 rupees was deposited in a scheme in which interest is compounded annually. After 2 years, the amount in the account was 2,205 rupees. What is the rate of the interest? அல்லையில் compound interest கணக்காக்குன்னா கூட்டு பலிஷா. கணக்காக்குன்னா ஒரு பேங்கிலு வராலு 2,000 ருபக்கும் கொண்டு வேடு depositிது. அங்கு 2 வர்ஷங்களையில் இப்போ ஐயால் செய்து நோக்கு இப்போ எத்திர பைசியை 2000 ருப்பிச் அனை ஐயால் இட்டுட்டும் ஏறுந்து 2205 ருப்பிச் ஐய் அதையது இது நுட்டியன்சி ரூபா ஏயால்க்கு பலிச்சா கூடியுக்கிட்டிருந்து நம்மலும் என்ன யோச்சியானது what is the rate of interest எத்திர பர்சன்டேஜ் ஆனும் இன்றுஸ்டே ப நம்மலோடு ஜோயிச்சிரிக்கின்னது rate of interest interest in a rate சதமானத்தில் அதைத் தெற்ற percentage ஆனந்து கண்டுபிடியாம் அப்போ compound interest கண்டுபிடிக்கியானல் formula என்தானு P into 1 plus R by 100 all raised to N ஒருமின்டா P into 1 plus R by 100 all raised to N P நார்னான்டையில்தே P என்ன வரா principal, அதை இது amount, எத்திரையானோ பைச இன்வச்டியிது, ஆ பைசா, அது எத்திரையன் வடுத்து அங்குட்டுந்துல்லே, 2,000 ருப்பிச் ஆனு, R, என்ன வருங்கள் rate of interest, அது நம்க்கா ரேயில்லே, அது அன்னும்க்கு கண்டுபிடிக்கொண்டே, N, என்ன வரும் number of years, எத்திர வர்ஷம், எத்திர வர்ஷுத்தியானு அல்லா, சோரை இன் போர்மிலேன் நம்கு இன் நம்கு இன் நம்கு சிதோதோ P 2000 இன் நம்கு சிதோதோ 2000 இந்து 1 plus R by 100 R நியாப்பான் R நினையாமதி all raise to 2 equals எத்திரையா 2,205 ஒரு compound interest அவைது பலிஷே அடக்கல்ல amount பலிஷே அடக்கம் முதலி கண்டுபிடிக்கால் formula அனுது பலிஷே அடக்கல்ல முதலி நம்க்கு வடுதும் அந்துடும் 2,205 வந்தும் அந்துடும் அப்பிதாடால் வருக்கல் இன்னும் கண்டுபிடிக்கும் பெய்கிறேன் இ 2,000 நம்க்கு equal to நான் பர்த்தியும் வந்துக்கும் அக்கு R by 100 whole square equals 2205 divided by 2000. இன்ன இவால். நீதக்கு நம்க்கு நான்பிலும் 5 வைச்சு திவாய்டியாம் பெட்டும் இல்லே? 5 வைத்திராட்டம் போய்திலே 4 வட்டம் 24 அஞ்சிலும் இது 4 பூஜியம் பூஜியம் அப்போடை 441 divided by 400 என்னை மாறு இப்போம் இங்கு இங்கன் இட்டி 1 plus R by 100 all square equals 441 divided by 400 இட்டி அங்கு நான் இடி square அங்கு நம்னும் நிடுத்து காலையும் என்னதானாவா 1 plus R by 100 equals root of 441 divided by 400 இட்டி இது tendingும் root காண்ணா நன்றுலையா அதான் இது மொத்தம் ரூடிந்து உங்களிடுக்கு அப்பு 441 இந்தே ரூட்டன் வருந்தேன் 21 இந்தே 20 அப்பு 1 plus R by 100 equals 21 by 20 அங்கு நான்கில் இவன்னின்னின் அம்கினாப் பத்திவுவு அப்பு இந்துக்டும் இவ்வுடா R by 100 மாத்திரை வாக்கி 
R by 100 equals 21 by 20 my, 1 per the number minus 1 by. Apan by in a cross multiply symbol in the room 21 minus 20 divided by 20 in no no. And either 1 by 20 in the kitty. Par by 100 equals 1 by 20. Up in the other day, R and the other day, 100 in the number of the other work. Up R equals 1 by 20 divided by 100 in the way into 100. Up on the other, no more than 5 rush. Better it is 5. Up a rate of interest, a treasure man of honor. Anjishadamana man in the number of slip. You will cross multiply it out in that 21 by 20 minus 1. In the way, 21 by 20 minus 1. How do render fraction? Okay, plus minus or plus yan or okay, very bo. And cross multiply it out. Render fraction now, shall go to fraction of Udu. Sadar number one. Put a fraction on the number of Sadar number one. A cross multiply the other one with the number of 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 number of the number of the number of the number the number of 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 the the Nadilla the chinam tetter, but a plus sign plus soda, minus sign minus soda. If you would have minus sign of minus soda. One into twenty twenty divided by Tara Tara and the other end of Indusia twenty into one. Angana, it's like about twenty one minus twenty one by Omerity by Ever. What on there by Ever? It's like the other Ujala Ravano Ariatra to eighty.